Le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun, André Onana qui devrait bientôt rejoindre Manchester United, Sadio Mané qui demande des rumeurs à son sujet et ces joueurs africains qui ont déjà repris avec les matchs. On vous raconte tout ici, alors prenez juste un instant pour liker et vous abonner. Et on débute avec cet épisode de l'actualité du football africain. Kylian Mbappé a foulé le sol camerounais jeudi 6 juillet en après-midi. Il a été accueilli par ses nombreux fans camerounais et un staff sécuritaire plus qu'adéquat. Le champion du monde 2018 a pris la route pour le village noir qui constituera son camp de base tout au long de son séjour au Cameroun. L'attaquant du Paris Saint-Germain a donc un planning bien chargé pendant son séjour. Il a d'ores et déjà visité l'association des déficiences auditives. Il devra aussi rencontrer plusieurs personnalités du Cameroun. Il a un match prévu avec Van de Tougie, un club dirigé par Yannick Noah. Et si beaucoup s'attardent sur un non-rendez-vous entre la FECA Foot et Kylian Mbappé, il est important de rappeler que celui-ci a déjà un programme assez chargé, comme on vient de l'énumérer plus haut. Rappelons aussi que le joueur dont le séjour est prévu seulement pour trois jours visitera samedi le village de son père Djebale qui est à Douala. Revenons désormais sur le sort de nos joueurs africains lors de ce mercato. Après une deuxième offre de Manchester United rejetée par l'Inter Milan, la troisième offre devrait être acceptée. D'après les médias de Télégraphe, les Macunions ont proposé 50 millions d'euros pour s'offrir les services du gardien camerounais que l'Inter Milan a bien sûr refusé. Le club italien voudrait 60 millions d'euros. Le média hollandais révèle que toutefois les Nerazzurri devraient accepter 55 millions d'euros bonus compris. André Onana pourrait donc intégrer le club anglais dans les prochains jours qui suivent pour un contrat de 4 ou 5 ans. Du côté de Sadio Mané, son agent vient de mettre fin à de nombreuses rumeurs à son sujet. Après une saison assez catastrophique avec le Bayern de Munich, plusieurs médias avaient déjà annoncé Sadio Mané sur la porte de départ du Bayern de Munich. D'autres ont même fait des spéculations sur sa probable arrivée en Arabie Saoudite, chose sur laquelle Bakary Sissé a été catégorique en déclarant ceci. Des offres d'Al Hali et des clubs saoudiens, c'est faux, il n'y a aucun contact. Sadio Mané lui avait déjà exprimé son avis de rester au Bayern de Munich pour pourquoi pas montrer de quoi il est capable la saison prochaine. Alors espérons qu'il revienne au meilleur de sa forme. Pour Katoko et Kambi, l'aventure est bel et bien terminée avec le stade de René. Le club a tenu à remercier le joueur camerounais sur sa page en écrivant ceci. Vendredi dernier ont pris fin les contrats de près de Katoko et Kambi, Joey Rodon et Jen Spence. Le club les remercie d'avoir contribué à cette saison réussie et leur souhaite le meilleur pour la suite. La vie de Katoko et Kambi est encore floue alors espérons qu'il puisse trouver un nouveau point de chute avant la fin de ce mercato, lui qui ne voudrait pas rester à Lyon. Pendant ce temps, plusieurs joueurs africains ont déjà repris avec les matchs. Du côté de la Suisse, Jean-Pierre Samy était double buteur lors de la large victoire 5 à 0 de Young Boys face à Star de Lausanne. L'attaquant camerounais, meilleur buteur de Suisse la saison dernière, commence dans la saison avec Anne, ce qui n'est pas le cas pour Harold Mukudi. Le défenseur camerounais était titulaire mardi lors de la défaite de son club 1 à 0 face à Locomotive Zagreb. Une saison qui démarre donc plutôt mal pour Harold Mukudi. Restez toujours connectés sur notre chaîne pour plus d'informations sur nos joueurs africains. C'était tout pour aujourd'hui dans cet épisode de Ndamba Actu Foot. Abonnez-vous et likez, mais surtout n'oubliez pas ici, on aime tous les Ndamba.